Marshall had the first of their wedding ceremonies in the Mari here in CPS. And here's Rob's dad and mum and their friend, Rob's sister and his husband, her husband I should say, sitting here in the village square just the, before the first of the wedding ceremonies. Mike and Chris are looking very gorgeous. And uh, for the wedding. And that's where it's that's where it's all going on. In that little hidey hole there. <laughs> Oscar. All the way from Canada. And Richard. Almost a year to their wedding anniversary. I think any moment now the groom himself is going to emerge. His back is in there. Back of his head. Uh, he's still chatting away. Yes, here he comes. Here comes the groom. Dog that they've adopted. <laughs> no problem. <laughs> no problem. Now we've got some coming out who are not sure who they are until they emerge. Official photographer Ronnie, Ronald and his girlfriend, whose name I'm afraid I can't pronounce, and Jocelyn, making their way to the church. There's Ronald, all in the pink. Sunday, you Sunday. When did you arrive? Late last night. Oh, he's all part of the family. And the proud, all part of the family. The dogs that they've adopted in the village, and here comes the proud mum. Darlings. Hello, darlings. No, don't you jump. Ah. No, don't you jump. Oh, no, we can't have the dogs. We're really happy to have the dogs. We're having a good time. Okay, I'll get out of the way. There we go. But here comes lovely Suzanne. For her first of the two wedding ceremonies. I did that. Yeah, yeah. Sorry. <laughs> okay. Is Dad coming? Oh. Good morning, everybody. Good morning. 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 Good morning.
la sua occasione di venire con lei però vediamo un Nous sommes en possession des pièces nécessaires, toutes les formalités réglementaires étant rendues. Nous allons procéder au mariage. Conformément à la loi, nous donnons lecture des articles du Code civil sur les droits et les devoirs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Je ne comprenais peut-être pas tout ce que je dis, mais... Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Nous passons maintenant au mariage proprement dit. Monsieur Marshall, Robert William. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Bord, Suzanne, Margaret, ici présente. Oui. Mademoiselle Bord, Suzanne, Margaret. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Marshall, Robert, William, ici présent. Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par mariage. Oui. de mariage devant tout le monde et nous signerons les époux de témoins et moi-même. Avant, euh, je tiens à vous dire que c'est le premier mariage anglais que je tiens à Cibière. Vous savez que nous avons euh, beaucoup de vos compatriotes ici à Cibière. Je crois que euh, j'ai essayé de compter hier, il y a plus de 15 familles anglaises qui viennent plus ou moins souvent, mais fait dans une maison ici. Euh, je crois que les gens de Cibière sont contents de vous avoir, euh, on vous aime bien, et je suis content que vous ayez choisi ce bien pour vous marier. Et je vous bien. adresse tous mes voeux de bonheur pour votre mariage. Merci. 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 Alors voilà, le 28 mai 1991, à 11h, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune. Robert William Marshall, ingénieur, né à Londres, dans le Bretagne, le 14 mai 1953, domicilié 18 saint stephen Gardens, East Twickenham, En France, on est pour le rugby. Conducteur et de Irene Gladys Lloyd, retraité, domicilié 16 Melrose Avenue, Wilton 1006. D'une part, et Suzanne Margaret Roth, photographe, née à Londres le 6 mai 1955, domicilié à la Grande Vallée, à Sibière à Marie. Fille de Vince Bernard Bord, retraité et de Dorian Margaret Cobrienne, retraitée, domiciliée à la Grande Vallée à Sibiette. Sur notre interpellation, le futur époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage, 
en présence de, je ne sais pas, de Derek euh, Redvers Cooper, ingénieur, domicilié à Molze Close, Erchard ou Serret. Jeannette Stevens, directrice, domiciliée 8 rue Dr. Joseph Pfeffer à Auguston. De euh, Joanne Cowie, photographe, domicilié 27 rue Solbro, Fleuro, London. <rire> Et de Richard Ward. Entrepreneur, domicilié à Yves-Val, London, dans le fatal, témoin de majeur. Lecture faite et invité à lire un acte, les époux et les témoins ont signé avec nous, Jacques Rulas, maire de Sucrière. Voilà. Alors, vous pouvez le relire et puis vous signez. Merci. Merci.
just waiting now for Sue and Rob and the guests to come away from the Mari. Gosh, we're going to use one precious one up and get, get these, please.